退后！我让你退后！奸匪的身份已经确认，杀人在逃，典型的反社会人格。你再往前一步，我就捅死他！你冷静好不好？你有什么条件，咱们可以谈。把刀放下。对面楼上的狙击点距离太远，要想一枪击毙歹徒。把握不难。左边的狙击手被便利店的玻璃门挡住了射击位置。要想确保人质的安全，只有近距离击毙。他没背叛你吧？他还是个孩子。这女人就没有你。你冷静，你冷静，好不好？回去，回去。站起来，马上安排，好吗？回家。东东啊，我知道，每年局里的射击考试你都是第一名，但是打靶和打人真的不一样，你千万不要慌，一定要冷静。师傅放心吧，保证完成任务。来，多少？马上，你放心，那问题一定给你解决，好吧？你干嘛呢？这样，放了他，换我。你手里有警察，对你来说不是更有筹码吗？换了你会死得更快。我肯定不反抗，我要是反抗，你可以捅死我。捅死你？你想得到没？我要是捅死你，你当什么英雄？我要是捅死这女孩，你们警察的脸就没地方放了。我身上没有武器，你看，我什么都没有。你给我退后！你别逼我！你别动！你什么时候回来的？刚回来。大半夜的，怎么还洗上衣服？你光喝多吐我身上了，洗洗。那你应该洗你自己。嗯。看什么呢？看你呢。喝一大口，拿眼镜，去就回去。局里给你安排心理辅导了吗？嗯知道你射击成绩一直挺好的，今天第一次是朝真人开枪吧？视频我看了，其实你第一枪已经把他放倒了，不该补后边那两枪。这网上的评论我也看了，争议挺大的。他当时已经没有反抗能力了。你其实可以为什么呀？他当时还在动，人质就仍然处在危险中，我必须这么做。但从法律的层面来讲呢，任何嫌疑人在没有被正式宣判之前，他有生存的权利。
他已经是杀人在逃了，交到法院也是死刑立即执行。那怎么判是人法院的事儿，你不能替法院执行啊？你的意思是我滥用武力吗？不是，我不是这意思，我没说你滥用武力。我的意思是说，是否有必要这样做？少拿你们文人那套跟我要文嚼字。哎，你也不用生气，我就是想表达一下我的感觉。我不想听你表达。你的妻子是名刑警，她今天击毙了劫匪，解救了人质，保护了人民的生命财产安全。你作为她的家属，你应该感到骄傲。如果是一枪击毙，我会为你感到骄傲吗？如果他拿刀抵着那个浑身是血的女孩，是你的女儿，你还会说出这句话吗？不说了，对不起啊，对不起。你说的对，今天是我第一次近距离对着真人开枪。我想回家，你能安慰安慰我。可你呢，跟你朋友喝酒聊天，回到家就开始审我，好像你是警察，我是杀人犯。网上的负面新闻很多，我是怕你被质疑。怕我被质疑，你就率先提出质疑吗？你还有什么想质疑的？你一次性质疑个够。没有了，没有了，没有了，真的没有了，质疑打消了。我把嘴巴。后枕不久被击打的伤，把它翻过来。好。谁报的警？是我报的。我到这个桥下，准备在那里下吊的。刚刚把雨给我甩下去，哎呦，就看到那个尸体，吓得我汗毛都竖起来了。什么时候开始在这钓鱼的？退休以后，差不多两。我问的是今天。两两点二十。有没有看见什么可疑的人在这一带闲逛？可疑的，在这闲逛就是我了。等下需要你配合我们回去做个笔录。根据法医的报告，我们初步推断死者的年龄在二十五岁左右，死亡时间大概是四十个小时。死者的后枕部有一个被砸出的凹坑，死者的肺部进水，喉咙处有细小的沙子和藻类，所以真正的死亡原因是溺亡。最后，死者的右手手腕部被锐器切断，手掌目前还下落不明。恶性杀人案件，咱也不是没碰到。你们先查清受害人的身份，有什么需要协调的，随时找我啊！知道了。您好，这里是西江市龙阳分局。对不起，小时
。对，我们正在找大坑案的知情者。抱歉，您说的这位与我们被害人年龄不符。你有什么线索？我们认识被害人。刚才你说什么事儿吗？知道。哦不不，被害人不是男性。不好意思啊，我们不管你老公出轨。你确认跟我们描述的被害人相符吗？好，你在那等我们，马上过来。赶紧，有线索吧？任俊，你觉得取名大哥还好吗？总不能叫一帆风顺吧？我是担心坑太大会填不平，填不平就跳进去。你打电话吗？啊，对对，我看了你们的警情通报了，那个受害者的描述跟我那个房客好像啊。带我们去他房间看看。啊，可以可以。夏冰清，二十六岁。呃，对于我来说嘛，就是每个月十五号手机响的那声叮咚，他也从来不拖欠那个房租的。但是今天已经十八号嘞，钱一直没到账，打个电话也不通，敲门也没人。哎呦，真是。请问这是夏冰清家吗？啊，我们是公安局的。你们看了大坑案的报道吗？嗯，看了，我们都知道。哎呦，也不知道是谁造的孽。你女儿遇害了。可能。
，你们多久没联系了？呃，三天前我们还通电话了。是。哎，我给他打个电话。肯定是你们搞错了。您好，您拨叫的用户已三七。请您稍后再拨 ，sorry。这怎么可能呢？上个礼拜我女儿给我打电话，还问我膝盖疼不疼呢。您好，您拨叫的用户已关机 ，sorry。The subscriber you dial is power。一心机多长啊？许多大事情发生都不过几分钟而已。我想安慰他们，却担心不恰当的安慰反而会变成伤害。好像他们的痛苦是我造成的。每次办案，我最不愿面对的就是受害方泡了两天，身体有些浮肿，请你们仔细辨认。次见到夏冰清是什么时候？今年年初，他在家待了三天。当时他情绪有什么不对吗？跟平时一样，有说有笑，还唱歌呢。他手上喜欢带什么饰品？贵不贵重？平时喜欢跟什么人交往？啊，他就是重大节日的时候孩子才回来，回来就在家待着陪着我们，跟同学也都不怎么联系。你确定他在北京工作吗？啊，确定。他在北京干什么工作？麦克考养中心北京分中心，还是高管。他有男朋友吗？没有。你们知道徐山川吗？不知道。他告诉过你们为什么要去北京工作吗？喜欢大城市。私聊以后，我们就像跌进了一个无底洞。老李家的人隔三差五的来我们家，要护理费、营养费、医药费啥。
冰清、啊，吃饭了，赶紧的，都是你爱吃的。嚯，你妈特意给你炖的排骨冬瓜，还给你烧了条鱼。冰清，你今天应该高兴才对。有什么可高兴的？应该高兴啊！往下，给孩子看看，录取通知书下来了，是不是应该高兴啊？啊？我明明填报的是金融专业。怎么就变成护理学校了？你们不经过我同意就去找老师给我改志愿，谁给你的权利啊？好好跟你妈说话。这事儿呢，是我跟你妈商量的。护理学校的费用低，而且可以少读一年，这样你就可以尽快的出来工作呀。我不喜欢，我不想做护理、啊。冰清啊，其实护理专业挺好的。他也好就业呀、啊，你说你爸这些年在医院里边积攒了一些人脉，而且妈的科室也需要护士，真挺好的啊！来，快点看。我不管提前工作多少年，也填不满你们签个证。老李媳妇儿，你们就不能还我几天吗？我闺女上大学急等着钱用呢。我也是掐着日子来的。你们要是不给钱，那我们家都没米下锅了。你儿子他不是有工资吗？哎呀，你说他一个当保安的，他能挣几个钱呢？是吧？那那钱也是他自己的，咱当父母的不能给孩子添麻烦。呀，这是准备吃饭呢。哎呀。还是你们家生活条件好啊啊，有鸡有鱼，还有排骨，你们家生活条件就是好。哎呀，可怜我们老李呀、啊，营养跟不上啊。哎哎呀，冰清，哎呀，你闺女是越长越好看了啊！你看这冰清，真是你大事发变呢。哎呀，真好。哎呀，哎，你看这个，哎呀，真白净。你们这是还没吃呢是吧？啊？哦，好吃吧？嗯嗯嗯。傻儿子，别老吃米饭呢。这这这鸡，这肉，来来来，还有这鱼啊，多吃点。嗯。我们想了解夏冰清工作以后的事情，比如说他都接触什么人，有没有什么仇人？我们冰清从小就招人喜欢，不可能跟什么人结仇的。要说不喜欢啊，也就是老李媳妇他们家，还有他那个儿子。为什么？他们家提出过一个条件。其实呢，我跟你们要账也要累了。你们赔钱也赔烦了，我现在倒是有个主意，什么主意？把冰清嫁给我儿子小伟啊！啊，这样的话，咱们两家人就成一家人了，那就不存在什么赔钱不赔钱的了呀！啊，是吧？真是个好主意啊！你这不说你同意了？谁同意了？我会认真考虑的。那你真会认真考虑啊！我们家人是不讲信用的吗？<笑>走了啊！一份是我的辞职信，一份是我同意嫁给李小伟的承诺书。现在，请你们选择。你为什么要给我们做这样的选择题？因为我想帮你们跟老李家了断。我宁愿你辞职
，我也不愿意嫁给李家那个胖子。那妈，你的意见呢？我当然跟你爸一样。那这辞职怎么就能帮咱们跟老李家了断啊？我想好了，我去北京给你们赚钱。北京，北京钱就那么好赚？有一个连锁康养中心正在招北京分中心的高管，优先招护理专业和有护理经验的年轻人。像我这样的条件，他们肯定满意。你想去北京，你就跟我们直说嘛，非要说要嫁给李小北吓唬我。去什么北京啊？辞职这事儿我不同意啊。有别的办法吗？那你说我怎么办？冰清，案发当晚十六点十五分，夏冰清从半山小区大门前乘坐蓝色出租车离开。十六点四十三分，出租车出现在了莲湖大酒店门前。下车之后，他进入酒店，在大唐吧的灵湖落地窗前坐下，点了一杯咖啡，坐了一个多小时。期间不时低头查看手机，左顾右盼了十几次，似乎在等人。他等到了十八点一刻钟，结账出了酒店，往右向湖边的步行道走去。进入步行道之后，他就消失了。从他离开酒店到他遇害只有四十五分钟，也许他就消失于环湖这一带。夏冰清在这儿。你看他在看谁？穆达夫，他怎么在这儿啊？我怎么知道？我还想问你呢这事儿你先替我保密，等我弄清楚了再说。你一动不动，以为你要往河里跳呢？这儿会不会是案发现场？我们在周围勘察了一遍，还是没有发现任何线索。这是莲湖大酒店的监控盲区。如果夏冰清从大堂走到了这儿，凶手突然从他身后袭击，一锤子把他砸进水里。照这么说，凶手很可能会顺着瀑布下游把尸体拖走。这条河是不是连着西江？连着的，大约三公里。凶手是个游泳高手。可能还借助了什么工具？我们顺着下游再查一遍。
姐。兰姐，你昨天回去收空问姐夫了吗？昨天太晚了，回去他都睡了，没来得及问。幸好你还没问，我忽然想起来啊，按规定你应该回避才对。难道你怀疑穆达夫是凶手？我不应该怀疑他，可是为什么那么巧啊？他不仅跟夏冰清先后来到莲湖大酒店的大堂，而且夏冰清离开之后五分钟，他也跟了出去。之后两个人都在监控里消失了。你太高攀的了。我非常了解穆达夫这个人，给他一百个胆，他也不敢杀人。我不是不信你啊，姐。你不是一直教我，不能放过任何可疑人员吗？嗯，没毛病。所以我觉得，所有同时间段出现在大堂的人，都是咱们的调查对象。觉得穆达夫跟夏明清认识，还是纯属巧合？你先想一想，那天晚上姐夫是什么时候回去的？那天不就是咱们在庙前街小超市救人那天？我喝多吐我身上了，嘘嘘。是挺奇怪的，大半夜洗什么衣服呀？洗衣服？洗什么衣服啊？洗了他的长裤。凌晨一点回家还洗衣服，他之前那么干过吗？从来没有。然姐，要不然这样，交给我们去调查一下。清清楚楚再回来，放心吧。穆教授，这个人你认识吗？有点眼熟，但是想不起来了。肯定不是我认识的。他叫夏冰清，十五号晚上被人谋杀了。大坑案的受害者，为什么给我看啊？我能帮助你们什么吗？我们在调查监控的时候发现，十五号下午五点，你和他同时出现在莲湖大酒店的大堂吧里
这么说的话，有点影响。你去莲湖干什么？见个朋友，让他迟到。晚上六点一刻，他走出酒店。四分钟之后，你也走出酒店。你去了什么地方？你们不会怀疑我吧？我想知道你出了酒店之后有没有见过他。没有。我去湖边转了半个多小时，然后呢？然后去见我那朋友，见谁？这事儿跟这个案件有关系吗？为了证明你跟这个案件没关系，我希望你能告诉我。姓名？许山川。性别？男吧。年龄？四十。职业？麦克康养中心董事长，三月十五号晚上你在哪儿？我在家陪老婆孩子吃饭。谁能证明你在家？陪老婆孩子吃饭呀，他们不能证明吗？我们家还有保姆，小区，我们家院子、车库都有监控摄像，你们可以去查。什么时候装的摄像头啊？啊，大概五年前吧。我们家老大，你认识夏冰清吗？你们是什么关系啊？男女朋友关系。三月十五号，夏冰清被杀害了，你知道吗？我知道。你不难过啊？难过。看不出来啊。那要怎么看出来呢？我得把“难过”两个字写在脑门上吗？你都有家有孩子了，还交女朋友啊？我犯法了吗？穆教授，你不能不回答问题啊！要想别人不怀疑你，首先你得把自己讲清楚才对。就因为我跟受害者出现在同一个空间，你们就得怀疑我。所以让你讲清楚啊！你为什么？坐了一个小时之后，会跟着夏冰清前后脚离开酒店。你到底是去见谁？你散完步之后去了哪里？为什么凌晨一点才回家？你回到家之后为什么要洗衣服？徐山川，你应该清楚我们为什么找你。你们不会怀疑是我杀的吧？我们所有的怀疑都不是空穴来风，所以需要你配合。好，我配合。他遇害那天下午是不是约过你？是他约我见面，但是我答应了老婆回家吃饭，我就没去。你知道他为什么约你吗？啊，那段时间他情绪非常不好，总是说自己很烦，然后说想自杀。那你为什么没去？不怕他自杀？我认为自杀这种事情是不会告诉别人的。我觉得他就是在我面前耍小姐脾气。老地方指的什么地方？徐山川，请回答。莲湖大酒店。那是你们经常私会的地方，对吗？是的。你们上一次见面什么时候啊？两个月前吧。男女朋友两个月没见，合理吗？我呀，我当时是跟他说要分手。他不接受，我呢就认为，时间是最好的工具，所以，我得给他时间去适应。你今天可以见你了残忍呢！
这本，我们从夏冰清的住处找到的。你送给他一本诗集是什么用意啊？我听人说，当年这个克林顿送过一本这个书给那个那个莱文斯基，但我本身这个行动没有什么意义。是你让他做你情人的暗示，对吗？算是吧。这上面的时间，那时候你们认识多久了？一一个月。你们怎么认识的？哪位是夏冰清？是我。到你了，跟我来吧。这是我的简历。怎么会带着行李箱来面试？只要面试通过，我可以立刻出发。但是，聪明在这个时代常常会被人误认为是有心机啊。你怎么看？我觉得，只要出发点不是肮脏邪恶的，一个人聪明也不是什么坏事吧。而且您刚才说了，是被误认为心机。你去别的公司面试也会拉着这只箱子吗？不会。因为我知道这份工作不在本市。那你能打开箱子让我看一下吗？我能知道为什么吗？算是我为你特别出的一道面试题。呀，当然，如果不方便的话，你也可以拒绝。不太礼貌吧？嗯，倒是一副想要离开这个地方的样子。已经结束了，李思诺这边，郑倩这边，你们两位跟我来一下，其他人不好意思啊，你们可以回去了，谢谢二位啊，被我们公司录取了，下周开始过来上班都没有问题吧？没有没有，不好意思打扰了，你有什么事儿吗？我想再见见徐总。徐总已经走了，不好意思。我找徐总。您贵姓？我姓夏。哎，李小姐，有事儿吗？这位小姐先找徐总
，你和徐总有约吗？我我来给他送东西。干嘛？有位夏小姐找你。你谁啊？徐总记忆力这么不好？你会唱歌吗？我不是来唱歌的，我就是想问问你为什么不录用我。一个骄傲的人是不会录用另一个骄傲的人。Bright crest days, the dark secret night, and I sing to my fair. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. This way, is it not too much? 像夏冰清这样的女孩，她往男人腿上一坐，我相信没有几个人扛得住。我也是个凡夫俗子，那我也不例外。我承认我当时是动心了，但是我犹豫了一下，我就把她推开了。可能就是因为推开这个举动，那伤到她的自尊心了。反正她一下就哭了，就好像我欺负了她似的。你到底有没有欺负她？在最初，我完全就是拒绝的，因为我一想到老婆、孩子，一想到我的企业，我是硬生生把这股劲儿给忍下去了。像我这种社会地位的人，面对主动靠近的异性，他必须时刻保持警惕。夏冰清也不例外，我当时就把他轰出去。婷，你是在背台词吗？能不能说点真话？我说的就是真话呀。真话会喘气儿，假话才像坐滑梯那么顺。到底有没有把夏冰清轰出去？轰了，轰出去了！你不但没把他轰出去，你们两个还在包房待了三个小时。谁说的？你回答我是不是事实？那是在我把他轰出去之后，他又回来了。他回来做什么？他回来重新坐在我腿上、啊。然后呢？我又把他推开了。三个小时，你们在包房就干这个。你们还干了什么？聊天啊！聊什么？我就反复跟他讲，人生不要走捷径，否则很容易吃亏。你怎么知道他想走捷径？因为他来应聘的时候是拉着一个很大的行李箱来的。我发现在一个很隐蔽的角落发现了一盒避孕套，还是大盒的。你说这个单身女孩，她要不想走捷径，她随身携带这个干什么？你和夏冰清从什么时候开始有性关系的？都是他主动的。我问的是什么时候？就在应聘的当天，就在包间里。这么快，不需要培养感情吗？我喜欢他，又是他主动的，这种一拍即合的事儿需要培养什么感情？那么还有一见面就闪婚的呢？可你刚刚说你一想到老婆孩子、社会地位就咬牙忍住艳遇的吗？是啊。但我也是一个正常男人，这么漂亮一个女人来勾引我，啊，我忍来忍去，最后没忍住，破了自己的底线，这也没什么可意外的呀。你这么做对得起老婆孩子吗？你是来办案子还是办道德？这个问题跟案件有关系吗？你如果想让我好好配合，你先学会尊重我，否则我拒绝回答你一切问题，除非你们换人。你可以选择性回答，徐振川，你有义务配合警方调查。这是他的策略，表面上是攻击我，其实是想换一个不那么让他难堪的人来问。而更本质的是，他想通过换人满足他的控制欲。如果他的要求得逞，那下一步就更难问出真话了。
是时间陪你耗，再耗下去我还能给加班费呢。太幼稚了。好，行，我没有时间陪你们在这儿玩，好吧？行，我认输，你有什么问题就问。如果没有问题，我现在是不是可以走了？徐山川，我是对事不对人。好好回答完我的问题，自然就放你走。你问吧。三月十五号，夏冰清第一次跟你说他想自杀吗？不是。他中间有一次跟我说想跟我结婚，我不是没有想过这个事儿。我说行，我回去把婚离了，我回来娶你。但是后来发现这个事情没有我想的那么简单。这个婚我，我压根儿也离不了，我就告诉他，咱俩结不成了。没想到已经来不及了，他的这个想法已经成型了，而且拽不回来了。就我越说不可能，他越觉得有可能，而且坚定的认为是我不愿意，魔怔了一样，每天给我打电话约我见面，我只要不出现，他就拿自杀威胁我。他有自杀的表现吗？有一次，在他的那个租的房子里，他拿水果刀直接割手腕子，就幸好我及时发现，把那个刀抢下来的。还有一次，开着车呢，啊，在那个那个那个那个那个那个江北大道上，他他开着车就要往江里边开，啊，又是我手脚麻利的把那个方向盘给夺过来。还有一次在楼顶上，他就要往下跳，又是被我拽回来了。你看，就是。每次都当着你的面，说明他不想真自杀呀、啊。所以我不想让他觉得可以用自杀这个事情来拿住我，因为这个事情他本身，这种事情能开玩笑吗？所以他最后一次说自杀，我就没当真吗？因为他真的爱上你了。